moja kwa moja na kushiriki kama hajano haya maalum kabisa na leo tuko na mtu ambaye ni maarufu na mrefu kuliko hajaonekana lakini ni mtu ambaye anajulikana anaitwa Salma Dakota na leo tumempata nyumbani yani kazi kwake ya maeneo haya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam mimi tutafanya na hajano mbalimbali kuhusiana na maisha yake sasa hivi yuko wapi anafanya nini na tumeelekezwa kwamba hapa ndipo wanapofanya kazi yake na tumekuja bila kukosa kumfikiza tuweze kuungana na matatu tazalo inaitwa Bertrand Masalu na mwanzangu ni Chris Stamboli tafadhali ngarami mmoja na hayo maalum na Salma Dakota karibu eh hey, mambo wewe mambo taki umepata nini hapa no, no, no. <laughs> mzima kile yeah niko poa habari za siku nzuri za kazi Salma uonekani nipo ha kwa okay. wewe yani, yani, tuma... yani kuwakimbia kote wewe wewe na Radio Global TV online tayari tumeshapata <laughs> Salma Dakota na hapa <laughs> tunafanya naye moja na mbalimbali I mean mtu maalum kusiana na namna ambavyo asizi kwa wapi na nafanya nini naam Salma bwana tumekutafuta muda mrefu tukatujue uko wapi na hata hapa tu tumeambiwa bwana nendeni kwa kibiti nilikuwa kibiti kwa fani ni kwa hiyo tuka kwa tukaona acha tu tufike tuone si yuko wapi tumwambia siku hizi bwana ni just ya mali ameshaacha mambo ya habari yani hivyo tena no habari siwezi kuacha habari it's my career siwezi yeah. kuacha mm. yani siwezi inawezekana nilikuwa nimepumzika tu kidogo kutokana na issues nyingi hapa mm. katikati mm. nilikuwa nauguza mzizi wangu okay, yeah. mambo ya familia kidogo nika nikapumzika mm. lakini mm. habari sio je yani tuseme media na mambo ya journalism sio jambo la kuacha okay. yeah kwanza nikupe pole uh, kwa msiba tu kwa msiba tutokea wa mama Nashukuru ni kwa pole sana. Na na nafikiri Tanzania wana wanakumbuka kwamba mama alikuwa ni miongoni mwa wale wa bunge ambao waliteuliwa uh, wao ni kupiga chama cha wananchi kafu. Yeah. Kwa hiyo uh, alikuwa ni miongoni mwa wa bunge ambao walianza kwenye orodha ile na alif, mama na alifariki nafikiri muda siku mbili kabla ya kuapishwa si ndio? Yaani kweli mm. alikuwa ni moja kati ya wale wa bunge nane ambao waliteuliwa na mheshimiwa profesa Ibrahim Lipumba. Mm wengine Mungu alimpenda zaidi na yani tulikuwa kwenye process zote kila kitu kilikuwa kimefanyika yani tulikuwa tunasubiri sana dakika tu ya kuweza kwenda Dodoma na process nyingine ziendelee lakini mm. kabla ya siku hizo mbili wanasema masaa mbili basi akawa ameaga dunia na amefariki mm. niko naye Ah, yani hakuugua kabisa. Hebu kidogo tutaka tuambie. Maana ndio kila mtu alibaki ah, mdomo mwazi na kwaje. Yaani mtu kateuliwa kuwa mbunge alafu siku chache kabla mimi masasa mimi nambi kabla ya kuapishwa na Freki. Ni mipango ya Mungu naweza kusema hmm. ingawa hakuna kifo ambacho hakina sababu. Hmm. Alikuwa anasuluhiwa na sukari, ni ugonjwa ambao alikuwa nao muda mrefu, pressure. Ni magonjwa ambayo hmm. anayo muda mrefu. Hmm. Okay. Anabi mashin zake mm. na dawa anazotumia na daktari wake mm. na vitu kama hivyo na siku anafariki alikuwa yani yuko na afya njema kabisa mm. alisema anajisikia vibaya tu kwenda hospitali akapema sukari alikuwa amepanda kidogo mm. amefia emergency mm. mwimbili okay. yani tuko tunasubiri huduma kama amefariki dunia mm. yeah mm-hmm. Nam, ni <coughs> Salma amezungumzia kidogo akusana kifo cha mama yake ambaye ni ambaye kwa mbuni mteule mteule kwa chama cha wananchi kafu CUF lakini alifariki siku chache kabla ya hapo na nzungumzia bi Hindu Mwenda. Na basi Salma tuachana hayo na tumaje Mungu naye ni mpango wa Mungu alipomzia mama tumesikia una fanya ujasemali na ndio maana tutakuta hapo ofisini. Kwanza 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 nitawapeleka nitawafungulia mashtaka kwa nini mmenifahamia ofisini amjatoa taarifa no 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 hatuwezi yani sisi tumekusaka hata hivyo tumejana tumetafuta mimi ni wapi paka tunaka ni Kigamboni tumetafuta omu kama kimizo pita mmm okay baada ya kustop kidogo mambo ya habari ulienda wapi nikawa nitaona inakaja paka si uko hapo tena okay baada ya kustop kidogo mambo ya habari nili je involve zaidi kwenye masuala ya kifamilia tulikuwa tuna family issues nyingi tu siwezi nikazisema hapa mm-hmm. lakini wakati huo pia nilijaribu kuangalia fursa mbali mbali ambapo pengine kwa baadaye au hata kama niko ndani bado ya tasnia nini ambacho naweza nikafanya nje ya tasnia yangu mm-hmm. kwao nika 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 nikawa nafanya uchunguzi of course nika nikaona kwamba urembo ni jambo kubwa ni jambo pana yani ni jambo ambalo limekava dunia nzima mm. kwa nikajiongeza kwa kwenda shule mm-hmm. shule ya beauty mm. 
nikaenda darasani nikasoma pale mm. nikapata cheti changu kwa hiyo nikawa nimebobea kwenye masuala ya urembo sasa okay. baada ya kutoka shuleni mm. ndo ikabidi sasa nifungue kitu kama hiki hapa yes okay. <coughs> na hapa sasa ni saloni ni kubwa ni kubwa kwa kweli ni kubwa kwa mtazamaji wa Global TV online ya saloni hii ya Salma Dakota iko Kigamboni Papa hapa hebu ambaye hapa ni kama ni hapa naendwaje nikiambia hapa mm. ni Kigamboa ni nje ya panda ya kwenda kijiji beach mm. yani kule kule naenda kijiji beach okay. <laughs> lakini upande huu ndo kuna saluni yangu okay. wengine wanapaita mm-hmm. njia panda ndogo ya maweni mm. kwa hiyo unaweza katumia majina yote mawili na ukao umefika okay. mm-hmm. kwa baada ya kumalizana wako baada ya kumaliza masomo mm-hmm. kama kufika na vitabu vyangu ninavyo hapa wenyewe yani kila nikikaa na vipitia napitia yani yani urembo kila siku unausoma <laughs> kila siku vitu vinabadilika unakuta tulishazo wako bandika kope namna hii siku inavyoenda teknolojia inavyobadilika kumbe na bandiko hivi kwa hiyo kila siku lazima mtu usome hizi saluni ya Salma eh kazi yake ambayo amefanya jasemali huko ya saluni ana pale pana huduma zipi ambazo zinatolewa kwa saluni ya Salma okay hapa hmm. kuna huduma nyingi huduma huduma nyingi kama ambavyo nimesema hapa tunafanya pedicure mm. ambapo kama ukiona kuna hizi products yeah. hizi hapa zote zote za pedicure mm. za manicure hii ni hand mask mm. yani tunafanya hivyo nikisema pedicure ni ile huduma ya miguu kusafisha miguu mm. kusugua miguu kupaka rangi na vitu kama hivyo manicure ndio mm. inahusiana na mikono mm. hapa tunafanya facial treatment Mm. fashion ina vitu vingi kuna mambo ya scrub kuna mambo ya mambo ya mask kuna mambo ya yani vitu cleansing vitu vingi halafu hapa pia kuna swala la massage mm-hmm. unakuta mtu mdada katembea muda mrefu na viatu virefu of course tuna deal zaidi na wanawake mm-hmm. kwa unakuta mtu amechoka anakosa muda wa kupumzika akija hapa tunamfanyia massage ya miguu ya mikono tunafanya waxing ya uso mzima ya mikono ya miguu lakini pia tuna treatment ya haircut unakuja hapa na nywele zako tunakata tunatengeneza style kuna wadada wanasuka hapa tunafanya makeup yani huduma ni nyingi yani ukiingia mm. unahudumiwa kuanzia kichwani mpaka mguuni okay. yeah. na sikiona huko mwenyewe hapo mtu ndani mko wapo 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 na wafanyakazi watatu mm. na mimi mwenyewe nikiwa wanne mara nyingi mimi nakuja weekends mm. kwa mara nyingi mimi huwa nakuwa weekend Ijumaa, Jumamosi au Jumamosi na Jumapili mm-hmm. lakini wadada wanakuepo hapa. Naingia mzigoni mwenyewe. Yeah, naingia mzigoni. Unajua mara nyingine, yani wa kuone wateja wako. Mm-hmm. Ujue unataka nini, ujue wapi ambapo labda pana mapungufu na vitu kama hivyo. Okay. Nasa, na sana na okay, nataka tuzimie ili kwa upande wa wanawake. Neno lako sasa pengine kwa wanawake kuhusiana na maisha kwa jumla. Maki mmoja na mwalimu haya yanalenga kupotia moyo wanawake katika hali ya pamoja lakini nimekutafuta uh, si kwa sababu ya saloon nimekutafuta kwa sababu ndio kufanya naye mahojiano kwa ajili tu ya yani nikwambia una utasisi mali nikasema salama kiongea na wanawake wengine watapata uh, watapata moyo kupambana na maisha ni nini ushauri pengine ili hivi msichana au msichana afanye nini mwenye ndoto za kupambana na maisha pengine wiki njia ambazo unadhani ni bora kwa mwanamke kuipata maisha nini zipi kwanza katika maisha lazima mtu asimamie katika kile ambacho anakiamini mm. Yaani kama unaamini mimi nikifungua biashara ya maandazi nitaifanya vizuri mm. nitapata wateja nitapata faida nitafungua kingine na kingine ka kingine mm. yani hiyo ni number one yani sijui ni semeje mm. yani lazima uamini katika kile ambacho unataka kukifanya mm. na usiumbishwe mm. Mara mwingine anaweza kusema hivi ah mimi nataka kufungua salon lakini mbona salon nyingi mtaweza mm. kweli tafanyaje na nini huyo aliyofungua mbona mwingine kafungua kafungua na kafanikiwa na kafanikiwa ingawa si vizuri sana kufanya kwa kutazama mtu mwingine yani ah, yule kafungua ngoja na mimi nifungue no 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 fungua kama unahisi kile ndicho ambacho unakitaka na kiko ndani ya maisha yako kinaishi na hakuna safari ambayo haina changamoto mimi tangu ni nisimame ni kidogo masuala ya media nimepitia changamoto nyingi sana yani sana hiyo nitafute siku nyingine okay okay <laughs> yeah. uh-huh. nimepitia changamoto nyingi mno 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 yani mpaka hapa unaniona leo hii kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Hata hii frame ambayo umeingia ilikuwa kama gofu. 
Yeah. Kabisa yani nimeinvest kwa kweli, mm. nimetumia nguvu, nimetumia akili, nimetumia pesa, mm. lakini si safari ndogo. Mm. Na wakati mwingine safari inaweza ikawa na milima, mabonde, kukatishwa tamaa na nini. Mimi ninachoweza kusema kama nilivyosema, mm. kwanza mtu simamie kile ambacho anakiamini, mm. lakini cha pili nenda tu. Yaani usisikie kelele za huku za huku. Ukizifuata zile kelele utapotea njia. Mm-hmm. Kwa hiyo nenda tu. Okay. Yeah. Awe lakini kule mwisho wa Kigamboni uone kama kuna saluni ambayo inafanana na ya kwangu. Sijisifi mm. lakini ilikuwa najaribu kuleta vitu tofauti. Salon zipo. Mm. Ukiingia saloni hii unakuta tu watu wanasuka. Ukiingia saloni hii unakuta watu sijui wana yani huduma za kawaida. Mm. Lakini mimi nikaweka huduma ambazo nyingi. Yani mtu akiingia anaweza kupata huduma zote sehemu moja. Lakini apart from that nimejaribu kuweka products ambazo ni very unique. Yani mm. sio tu kuosha miguu Unaosha miguu kwa products gani? Mm. Unafanya facial kwa products gani? Yaani products ina mata kweli katika masuala ya urembo. Mm. Kwa unachoambia wapenzi wangu, wateja wangu wa Kigamboni, waje. Yaani waje, wa, urembo uko ndani ya saluni hii. Mm. Hatulipui. Mm. Tunakupa treatment ile ambayo inatakiwa. Bei za kawaida kabisa mm, okay. sana. Yaani washing kuosha nywele na kuseti 5000. Mm. Yaani za kawaida mno bei. Mm. Wala sio jambo la kutisha. Okay. Yeah. Wewe ni mwanahabari hii kitaalamu lakini pia nakaraa pia ni mwanahabari. Ni uko wa Dakota ni ni uko wa habari? Hapana <laughs> ni mm. tutu mtu tu ana ana <laughs> ni upendeleo tu wa mtu. Mm. Of course mimi nimesoma habari kaka yangu na yuko kwenye tasnia ya habari. Mm. Ni mimi na yeye. Tu wengine wana shughuli zao. Kwa hiyo ni choice tu mtu anaona acha niende huko lakini sio kwamba ni uko wa habari hapana. Okay. Mm. okay, kwanza kabla sijafungua saluni ya Sante, mm. kabla sijafungua saluni ni jaribu kuzungumza na designer dada mmoja anaitwa Dines. Ni maarufu sana. Alikuja akaangalia saluni yangu kwamba nini ambacho nataka kukifanya akaangalia frame urefu kubwa na vitu kama hivyo kwa hiyo kwanza tukaanza kushauriana nini ambacho tukifanye tukacheke rangi tukacheki tubandike kitu gani ukutani tuwekeje ma, makabati hapa tupange nini kwa hiyo yani hii setup yote mimi nimefanyiwa hii setup yote ambayo unaiona huko ndani viti kuna baadhi ya vitu tumebadilisha reception hapo eh eh leo nakwambia nimekabidhiwa room <laughs> Hapa reception kiingia tu nakutana na kitu kama hiki. Halafu hapa ndio tunapanga products zetu. Hapa ni sehemu ya ya pedicure na products zake. Pale mbele ni sehemu ya ya hapa ni manicure. Pale ni pedicure. Pale ni masuala ya makeup. Hapa hii watu ambao wana set nywele, mabastini, mabanini. Alafu pale tunaosha kule sasa chemba ndio kwa ajili ya masuala ya facial kwa ajili ya masuala ya massage na mengine mengine kule tunafanya single na vitu vingine yani ambavyo vinahusu urembo wa mwanamke. Kwa hiyo hii ndio salon yangu kama mungu mnaiona kwa kweli setup nzuri na najaribu kila baada ya miezi sita tujaribu kupunguza hapa kuongeza hapa lakini kwa ufupi hapa ndipo mambo yanapatikana. Je, ni karibu sana? kigamboni yani bei ni rahisi bei za kawaida sana na treatment unaipata yenye ubora kweli kweli leo mmenipata leo ta tumaji wa global tv online ah nadhani salma me umezungumza na watazamaji mzuri kabisa mnaonyesha sasa mbalimbali na pengine sasa mimi nafikiri nitakuwa nimefikia mwisho lakini nadhani utakuwa na neno label chimtolo tile ya bela mwisho kuongea na Yeah, neno la mwisho ni kujaribu kutuko kutoa inspiration kwa kwa wanawake ambao pengine mtu amekata tamaa hata kwa vijana haijalishi jinsia unaweza kawa kike wa kiume e, inawezekana hajui wapi kuanzia inawezekana kakata tamaa na vitu kama hivyo fursa bado zipo na usisimame kwa kile ambacho tayari umeshasimamia mwenzio unaweza kusimama 
kwa namna yako na ukatoka. Kwa hiyo kikubwa zaidi katika kila jambo upasi mtu kukata tamaa. Of course mimi alipofariki mzazi wangu yani niliona sasa maisha yamekwisha. Yaani kwa sababu unajua mzazi, unajua yani yani unajua kwa sababu mimi mama yangu alikuwa ni zaidi ya rafiki. Yaani anapolala na lala, anapoweka mguu na weka. Kwa hiyo ilikuwa hivyo tu tunaitwa mapacha. Kwa hiyo kuweza kutokea inawezekana wakati mwingine katokea changamoto ikakurudisha nyuma au ikakusimamisha usiende mbele. Pingana nayo. We nenda. Nyanyuka, tembea, nenda na mwisho siku tafanikiwa. Kwa hiyo tusimame katika kile tunachokiamini na tujaribu pia kufanya kile ambacho tunakipenda kila kitu kinawezekana yeah lazima ji wa global tv online ni mahojiano maalum kabisa na Salma Dakota mambo lengo lilikuwa tu ni kuwachia moyo wa wanawake ambao wanapambana maisha na ndio maana nikamtafuta wanawake sikuizi wana hela hatari niposikia kwamba sikuizi Salma Dakota ni afanya biashara zake mwenyewe alisimamia mwenyewe kama mwanamke ana mapambana niko ni bora nitafuta tuzungumze naye lakini pia mazungumzo ya mambo mbalimbali amepunguza kwa pia kusema na kifaa cha mama yake mbunge mteule ambaye alizaliwa na professor Ibrahim Mvumba the Hindu mwenda ambaye alifariki tatu tu kabla ya kuapishwa lakini pamoja na hayo ameongea mambo mbalimbali sana sana na mambo ya kimaisha kwa manaji na ndio maana kama tukuletee na wazanaji kutoka hapa afika moyo jiji la Islam sana sana ziada kwa niaba ya mwenzangu Christopher Istanbul ni top right na salu adamu wakati mwingine na kwa mambo chini na Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa. Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief VP, pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waita alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief VP Pesa ni Mpesa. <laughs> Nidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji wa inzini kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.